ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வெண்பொங்கல் எப்படி சூப்பராக டேஸ்ட்டாக சுவையாக பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் வெண்பொங்கல் எல்லாருக்கும் விருப்பமான ஒன்றா இருக்கும் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் ப்ளஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபர்தர் நம்ம என்ன வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடன் வந்து சேரும் சரி வாங்க இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் நம்ம வெண்பொங்கல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் பச்சரிசி அரை கப் பாசிப்பயிர் பாசிப்பருப்பு இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணலன்னா அலசிட்டு ஊற வச்சிடலாம் ஒரு கப் பச்சரிசிக்கு அரை கப்லேருந்து முக்கால் கப் அளவு பாசிப்பருப்பு சேர்த்தால் தான் ரொம்ப ஸ்டார் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ரிச்சான ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி நிறையா சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு அதை ஊற வச்சிடலாம் ஒரு கால் நேரம் இருபது நிமிஷம் இந்த மாதிரி ஊற வச்சிடலாம் இப்போ நான் ஒரு குக்கரில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நெய் நம்ம நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கிட்டா வெண்பொங்கல் இன்னும் ஒரு ரிச்சான ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ நெய் காயவும் கடுகு உளுந்து கடுகு கடுகு பொரியவும் எப்பயுமே நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கிட்டோன்னா அது நல்லா வெடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மற்றதை சேர்க்கணும் இல்லைன்னா கசக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி இஞ்சி ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கோம் சதியும் உள்ளும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா தாளிச்சிடலாம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாய் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிள்ளை சேர்த்துட்டு நல்லா வதங்கிருச்சு எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு நெய்லேயே இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்றரை கப் அளவு நம்ம ஒரு கப் பச்சரிசி அரை கப் பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கோம் அதில் நம்ம ஒன்றரை கப் அளவு எடுத்திருக்கனால நான் வந்து ரெண்டு மடங்கு மூணு கப்பு அதோடு இன்னொரு கப் கூட நாலு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ தான் ஏன்னா நம்ம அரிசி நல்லா குலையணும் இல்லையா அதுக்காக அப்புறம் உப்பும் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பா அரிசி பாசிப்பருப்பு எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்குள்ளே ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்க உள்ளே சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டு குக்கர் போட்டு நாலு விசிலேருந்து அஞ்சு விசில் வரைக்கும் நாலு விசில் வரைக்கும் வேக வச்சிடலாம் நம்ம ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு ஒன்றரை கப்பு மூணு மூணு கிளாஸ்க்கு நம்ம இன்னும் ஒரு கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கோம் நல்லா அப்போ தான் அரிசி நல்லா குலஞ்சி வரும் அதுக்காக இப்போ வெயிட் போட்டு நாலு விசில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அரிசிலாம் நல்லா குழஞ்சிருச்சு ஸோ வெண்பொங்கல் சூப்பராக டேஸ்ட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு தேங்காய் சட்டியும் சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் இது ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்ல ஒரு சத்தானதும் கூட கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் தேங்க்ஸ் ஃபார்